নমস্কার দেখছেন এবিপি আনন্দ আপনাদের সঙ্গে আমি শুভ্রজিৎ রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের আয়োজনে এবিপি আনন্দে বাংলার শিক্ষা ক্লাসরুমে আরেকবার রাজ্যের সমস্ত পড়ুয়াদের তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি এখন ধরো সবকিছু যদি ঠিকঠাক থাকতো যদি স্কুল চলতো তাহলে তোমরা স্কুলে যে যে চ্যাপ্টারগুলো পড়তে সেগুলোই তো এখানে তোমাদের পড়াবেন শিক্ষক শিক্ষিকারা আর সেই মতো আজ আলোচনার বিষয় দশম শ্রেণীর গণিত এবং দ্বাদশ শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞান দশম শ্রেণীর গণিতে কোয়াড্রেটিক সার্ড এবং দ্বাদশ শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এভলিউশন অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ নিয়ে আলোচনা করবেন শিক্ষকরা কোয়াড্রেটিক সার্ড নিয়ে এই পর্বে আলোচনা যারা তোমাদের ক্লাস করাবেন এসে শুরুতেই তাদের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই রয়েছেন আমাদের সঙ্গে বোটানিক গার্ডেন চিত্তরঞ্জন আদর্শ বিদ্যা মন্দিরের প্রধান শিক্ষক খোকন দাস এবং আমাদের সঙ্গে কেওড়াখালি নকুল সহদেব হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দিব্যেন্দু বক্সি রয়েছেন এছাড়াও আমাদের সঙ্গে আলিপুর দুয়ার থেকে সরাসরি এই আলোচনায় যোগ দিয়েছেন ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের শিক্ষক তেজেন্দ্র সরকার আমি প্রত্যেককে এই শিক্ষকদের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি তোমাদেরও যারা টেলিভিশনের ওপারে রয়েছ দশম শ্রেণীর গণিতের কোয়াড্রেটিক সার্ডের বিষয়ে যে কোনো সমস্যা নিয়ে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো ফোন করতে পারো নিচের দেওয়া নাম্বারে সুবিধের জন্য আরেকবার বলে দিই তোমাদের নাম্বার জিরো এবং ফাইভ এই নাম্বারে আমি তাহলে সরাসরি এই আলোচনা দিব্যেন্দু স্যারের কাছে শুরু করতে চাইবো স্যার একটা ব্যক্তিগত স্মৃতির কথা বলে আমার মনে আছে এই কোয়াড্রেটিক সার বা দীঘাত করণী আমাদের স্কুলে যখন প্রথম শুরু হয়েছিল মাস্টারমশাই যখন শুরু করেছিলেন তিনি বলছিলেন যে গণিত হলো আসলে অগণিত বা অগণিত সমস্যার সম্ভার মানে এখানে যখন এক একটা সমস্যা তোমরা সমাধান করবে তখন তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটা রোমাঞ্চ অনুভূত হবে এবং বিষয়ের প্রতি এতটা ভালোবাসা তৈরি হবে যে মনে হবে একটা সময় গিয়ে যে এর থেকে চিত্তাকর্ষক এর থেকে আকর্ষণীয় বিষয় আর কোনো কিছু নেই তিনি অবশ্য সমস্যা বলতেন না তিনি রত্ন বলতেন এবং তিনি বলতেন যে গণিতের এই রত্ন সম্ভারের অন্যতম রত্ন হলো এই দীঘাত করণী স্যার আজকের এই ক্লাসে মানে এটা তো দীঘাত করণী ধরুন দ্বিতীয় ক্লাস এই দ্বিতীয় ক্লাসে সেই রত্ন আহরণের কোন কোন পন্থা আপনারা আজকে ছাত্রছাত্রীদের শেখাতে চলেছেন প্রথমেই বলব সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তোমরা আগে একটা পেন এবং খাতা নিয়ে নাও দ্বিতীয়ত যেটা বলবো অঙ্ক শিখতে গেলে প্রথমে একটা অনুরোধ বিরত করছে আপনাকে একটু মাস্কটা যদি না করতে তুলে নেন কারণ এই সময় ভীষণ প্রয়োজন মাস্ক প্লিজ স্যার অঙ্ক করতে গেলে পরে দ্বিতীয় যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে মাথা ব্রেইন কিন্তু ব্রেইন দিয়ে শুধু সবসময় অঙ্ক হয় না তার সঙ্গে হৃদয়টাও লাগে আপনি যেটা বললেন সুতরাং ব্রেইন এবং হৃদয়ের সংমিশ্রণে যখন একটা ছাত্র নিজেকে অ্যাকুমুলেট করতে পারবে তখন কিন্তু অঙ্ক তার কাছে সত্যিই খুব সহজ হয়ে যাবে আপনি বলছেন মগজাস্ত্রে শান দেওয়ার জন্য অঙ্কের বিকল্প কিছু নেই নেই দ্বিতীয়ত যেটা আমরা আগের দিন আলোচনা করেছিলাম আমি সেই সরাসরি সেই প্রসঙ্গে ঢুকব তারপরে তোমাদের বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর মাস্টারমশাই আছেন আমি আছি আমরা দেব সেখানে দুটো কথা শুধু বলে দিচ্ছি যে আমরা শুরু করেছিলাম আগের দিন নাম্বার সিস্টেম দিয়ে সেই নাম্বার সিস্টেমে আজকে সরাসরি যাচ্ছি না আজকে যে বিষয়টা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মূলদ সংখ্যা এবং অমূলদ সংখ্যা আচ্ছা তো মূলদ সংখ্যা কাকে বলব যে সংখ্যাগুলোকে পি বাই কিউ এই আকারে লেখা যাবে যেখানে কিউ নট ইকুয়াল টু জিরো এবং পি কিউ এর মান যে কোনো ইন্টেজার হতে পারে বা পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে পজিটিভ নেগেটিভ যেটাই খুশি হতে পারে এগুলোকে বলা হচ্ছে মূলদ সংখ্যা আর অমূলদ সংখ্যা কোন কোনগুলো এই মূলদ সংখ্যা বাদ দিয়ে যে যে সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে অমূলদ সংখ্যা অমূলদ সংখ্যার দুটো বিউটি আছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে রুটের মধ্যে যে সংখ্যাটা থাকবে সেটা অলওয়েজ পজিটিভ হবে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে সেটা জিরো হবে না জিরো হলে পরে কিন্তু অমূলত সংখ্যা থাকছে না আমি ডেফিনেশনে যখন যাব অন্য নয় নেগেটিভও নয় নেগেটিভও নয় রুটের ভেতরে নেগেটিভ নয় রুটের ভেতর ভেতরে হ্যাঁ নাম্বার থ্রি যেটা হচ্ছে সেটা কোনো স্কোয়ার ফর্মে থাকবে না অর্থাৎ কোনো মানে বর্গাকারে থাকবে না সেই সংখ্যাটা এই তিনটে প্রপার্টি দিয়ে আমরা যদি একটা সংখ্যাকে রিপ্রেজেন্ট করি যেমন টু প্লাস মাইনাস রুট থ্রি তা টু হচ্ছে একটা পজিটিভ মূলদ সংখ্যা বেশ রুট রুট থ্রি রুটের মধ্যে রয়েছে থ্রি থ্রি একটি মূলদ সংখ্যা কিন্তু ভেতরে কিন্তু থ্রি এর ভেতরে কিন্তু মাইনাসটা নেই মাইনাসটা আছে রুটের বাইরে আচ্ছা নাম্বার ওয়ান এখানে ধরুন আমি টু প্লাস মাইনাস রুট থ্রির জায়গায় আমি যদি রুট ফোর বসাই তাহলে রুট ফোর বসালে রুট ফোর স্কোয়ার টান তাহলে কি হচ্ছে তার একটা টু চলে আসছে তাহলে আর মূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যা থাকছে না 
আমি এই বিষয়টা একটু খোকন স্যারের কাছে আসতে চাইছি স্যার অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পার্থক্য অঙ্কের তো এখানে যে অন্যান্য বিষয় পড়তে হয় অঙ্ক কষতে হয় স্যার যেটা বলছিলেন সেটা যদি স্যার অঙ্কটা কষে একটু বুঝিয়ে দেন ছাত্রছাত্রীদের আমার মনে হয় সবথেকে ভালো বুঝতে সুবিধে হবে মূলদ এবং অমূলদ সংখ্যা এবং তার যে পার্থক্যটা অ্যাকচুয়ালি যেটা আমরা শিখতে চলেছি সেটা হচ্ছে দীঘাত করণী তো এই যে আকার এটা দীঘাত করণী আর স্যার যেটা বলছিলেন এই বি যেটা এই বিটা শূন্য হবে না ঋণাত্মক সংখ্যা হবে না আর পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে না তাহলে এইটাকে আমরা দীঘাত করণী বলি আর এখানে যদি এ জিরো হয়ে যায় তাহলে এইটা কি হয়ে যায় প্লাস মাইনাস রুট বি এটা হচ্ছে শুদ্ধ করণী হয়ে যায় তাহলে স্যার যেটা আলোচনা এসেছেন যে আমরা দীঘাত করণীর যে করণী অংশটা সেই করণী যেটাকে আমরা শুদ্ধ করণী বলছি সেখানে কিন্তু বি তার কিছু স্পেসিফিক ক্যারেক্টার আছে সেটা শূন্য হবে না সেটা পূর্ণবর্গ হবে না বা সেটা ঋণাত্মক হবে না এরকম ক্ষেত্রেই এটাকে আমরা করণী বলতে পারবো আচ্ছা এবার তাহলে স্যার প্রচুর প্রশ্ন সমস্যা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রশ্ন পাঠিয়েছে আমি এক এক করে নিয়ে নিই শেখ জাহির হোসেন সাকোয়া জিসি হাইস্কুল পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে প্রশ্ন পাঠিয়েছে তার প্রশ্ন সেভেন ডিভাইডেড বাই রুট ফোর্টি এইটের হরের করণী নিরসন করতে হরকে ন্যূনতম কত দিয়ে গুণ করতে হবে তা লেখো দিব্যেন্দু স্যার আচ্ছা শেখ জাহির হোসেন তুমি খেয়াল করো দেখো নিচে সেভেন ভাগ রুট ফর্টি এইট রুট ফর্টি এইটটাকে আমি কীভাবে ভাঙতে পারি ফোর ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি তাহলে ফোর ইন্টু ফোর সিক্সটিন ইন্টু থ্রি হচ্ছে ফর্টি এইট এবার দুটো ফোর আছে তাহলে রুটের বাইরে আমি একটা ফোর নিয়ে চলে এলাম তাহলে আমার দাঁড়ালো সেভেন বাই ফোর রুট থ্রি এবার ন্যূনতম কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে গুণ করলে পরে এটা করণী নিরসন হয়ে যাবে অর্থাৎ হরের করণী নিরসন হবে আমরা কিন্তু অলওয়েজ করণী নিরসন যার যার করি সেটা হচ্ছে হরে তো সেইখানটা তুমি দেখো এখানে সেভেন বাই ফোর রুট থ্রি আছে ও রুট থ্রি দিয়ে যদি ওপরে নিচে গুণ করছি এবং ওপরে গুণ করছি কেন ওপরে গুণ করবান নিচে গুণ করলে পরে রুট থ্রিটা থ্রি হয়ে যাচ্ছে আর ওপরে গুণ করবো রুট থ্রিটা ছিল না সেটাকে ব্যালেন্স করার জন্য লবে আমি রুট থ্রিটা গুণ করেছি এইখানে এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা তোমাদের বলে দিই যেটা আমার মনে হয় খুব বলা দরকার করণীর ক্ষেত্রে ধরো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইকুয়ালস টু জিরো আচ্ছা তাহলে এক্স ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফোর তাহলে এক্স ইকুয়ালস টু প্লাস মাইনাস রুট টু তাহলে এখানে রুট এক্স এর ভ্যালুটা প্লাস টু হতে পারে আবার মাইনাস টু হতে পারে এক্স এর ভ্যালুটা প্লাস টু হতে পারে আবার মাইনাস টু হতে পারে হোয়ার এজ যদি আমি রুট ফোর নিই জাস্ট রুট ফোর একটা সংখ্যা নিলাম বেশ রুট ফোরটা কিন্তু অলওয়েজ মডিউলাস ভ্যালু তার নিতে হবে অর্থাৎ তার ধনাত্মক মানটা নিতে হবে অলওয়েজ প্লাস টু এটা কিন্তু ছাত্রদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে কিন্তু করণীর যে অঙ্কগুলো আমরা পরবর্তীকালে করব স্যার করবেন আমরা কিছু বলব সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা অনেক সহজ হয়ে যাবে ছাত্রদের বিষয়টার ভেতরে ঢোকার একেবারে বেশ আমি এবারে দ্বিতীয় প্রশ্ন নিয়ে চলে আসি দ্বিতীয় প্রশ্ন নিয়ে আমি খোকন স্যারের কাছে আসবো এখানে একটা সমস্যার কথা বলা হয়েছে তার প্রশ্ন যেটা জিৎ দত্ত চৌধুরী আগরপাড়া মহাজাতি বিদ্যাপীঠ উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে সে প্রশ্ন পাঠিয়েছে তার প্রশ্ন রুট টুয়েলভ মাইনাস রুট এইটিন ইকুয়ালস টু এ হলে রুট টুয়েলভ প্লাস রুট এইটিনের মান কত খোকন স্যার হুম বোর্ডে ইতিমধ্যে কষতেও শুরু করে দিয়েছেন এইটা হচ্ছে প্রশ্নটা তো এটা অঙ্কটা অনেক রকমভাবে করা যায় তোমরা এখানে যে পদ্ধতিটা আমরা করব এটা শিখলে তোমার মনেও আনন্দ হবে তুমি অঙ্কতে আরও ইন্টারেস্টেড হয়ে যাবে দেখো দুটো সংখ্যা রয়েছে এখানে একটা করণী আছে এখানে আছে তুমি একদম সোজা এই দুটোকে গুণ করে দাও তাহলে এই দুটোকে যদি গুণ করি এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি সহজেই তুমি এই গুণ ফলটা বার করতে পারো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তার মানে বারো মাইনাস আঠেরো মানে মাইনাস ছয় এবারে দেখো এই যে দুটো এর মধ্যে এর ভ্যালুটাকে দেওয়া আছে এটা কত দেওয়া আছে তোমার প্রশ্নে এ দেওয়া আছে তাহলে এর জায়গা আমি এ বসিয়ে দিলাম এ ইন্টু রুট বারো প্লাস রুট আঠেরো ইকুয়াল টু তাহলে মাইনাস ছয় হলো তাহলে রুট বারো প্লাস রুট আঠেরো ইকুয়াল টু মাইনাস ছয় বাই এ এইটা তোমার উত্তর হয়ে গেল তাহলে ওর প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়ে গেলাম যে রুট বারো প্লাস রুট আঠেরো ইকুয়াল টু 
माइनस सिक्स बै ए अच्छा बेस एबार पर प्रश्न चले आस विभा मंडल बान्दवान उच्चतर बालिका विद्यालय पुरुलिया प्रश्न पाठिए प्रश्न नहीं तेजेंद्र सर का जो चाहब प्रश्न टेलीविसन स्क्रिने देखते रूट पाई एक दीघात करणी नय कारण देखाओ रूट पाई एक दीघात करणी नय कारण देखाओ तेजेंद्र सर नमस्कार हमार प्रिय शिक्षार्थी शुभेच्छा जानिए प्रश्न उत्तर दिखे अग्रसर हल समाधान प्रश्न रूट पाई एक दीघात करणी नय देखाओ तो एक क्ज करबा विगत क्लस शिखे दीघात करणी जो धारणा शिखे तरह दीघात करणी आकार से दीघात करणी आकार दीघात करणी आकार ए प्लस माइनस रूट बी जेखने उभय कूलत संख्या बी धनत्मक संख्या क्यों पूर्णवर्ग होना तर मान लिखते मूलद प्लस रूटोभार मूलद मूलद उदाहरण दिखे जावा जा संख्या रूट थ्री रूट थ्री संख्या जिरो प्लस रूट थ्री आकार लिखते जिरो मूलत संख्या थ्री मूलत संख्या ए कारण रूट थ्री के दीघात करण ही बोलि आर एक ही रकम भाव टू प्लस रूट फाइव अपर एक उदाहरण मिले देखते पा एखने टू हम मूलत संख्या एवं फाइव जेटा पासी से मूलत संख्या सूतरा टू प्लस फाइव के बोलिए दीघात करणी आर एक ही रकम भाव रूट पाई निल रूट पाई के लिखते परि जिरो प्लस रूट पाई तक देखते जिरो जिरो हे मूलत संख्या क्योंकि पाई मूलत संख्या नय पाई कमूलत संख्या तर मान मूलत प्लस रूटोभार अमूलत देखते पाई रूट पाई इक्ल टू मूलत प्लस अमूलत तर मान तर मान बुझते रूट पाई मूलत और अमूलत ये रूट पाई क्योंकि ए प्लस माइनस रूट बी मूलत प्लस रूटोभार मूलत शर्त के शर्त नाई मान तूट पाई के दीघात करणी बोलते बुझे गलम रूट पाई दीघात करणी नए एके पर प्रश्न चले आसब पर प्रश्न पाठिए प्रजोक्ता घोष मध्यम ग्राम गार्लस हाईस्कुल उत्तर चब्बी परगना थे तरह प्रश्न खोकन सर का उत्तर देव प्रश्न जेटा रूट फिफ्टीन प्लस रूट थ्री एवं रूट टेन प्लस रूट एट एर मध्य कौन बड़ो है रूट हाँ सर कष्टते शुरू कर रूट फिफ्टीन प्लस रूट थ्री ए रूट टेन प्लस रूट एट यूटर मध्य सर को बड़ो अच्छा ये दुटो संख्या एक रूट फिफ्टीन प्लस रूट थ्री और एक रूट टेन प्लस रूट एट साधारण भाव देखे ये एक घबड़े जावर मत मन हे क्यों अंकटा एकदम सोजा तुम्हारा कि कर दुटो के वर्ग कर दाओ ये वर्ग कर दाओ ये वर्ग कर दाओ वर्ग कर ले प्लस बी होल स्कोर फर्मूला तो मैं ए स्कोयर मान रूट पंदो स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस टू ए वि यहाँ हल तर मान कत हल पंदो प्लस तीन प्लस टू रूट पैंतालिस तर मान कत हल आठ प्लस टू रूट पैंतालिस एक ही भाव जदि ये वर्ग करी तेल क्यों रूट टेन होल स्कोर प्लस रूट एट होल स्कोर प्लस टू इंटू रूट टेन इंटू रूट एट तर मान कत टेन प्लस एट प्लस टू रूट एट्टी तर मान आठ प्लस टू रूट एट्टी एबारे जेटा पेलम आठ प्लस टू रूट एट्टी और एखे जेटा पे आठ प्लस टू रूट फर्टी फाइव यो संख्या जो देख 
তাহলে দেখো দুজনের এইটিন আছে দুজনের দুই আছে কিন্তু এই সংখ্যাটা আলাদা এই সংখ্যাটা এখানে আছে আশি এখানে আছে পঁয়তাল্লিশ তাহলে তুমি নিজে জানো যে আশি পঁয়তাল্লিশের থেকে বড় আশি যদি পঁয়তাল্লিশের থেকে বড় হয় তাহলে রুট আশি গেটার দেন রুট ফর্টি ফাইভ দুই দিয়ে গুণ করে দাও টু রুট এইটটি গেটার দেন টু রুট ফর্টি ফাইভ দু দিকে আঠেরো যোগ করে দাও আঠেরো প্লাস টু রুট এইটটি গেটার দেন আঠেরো প্লাস টু রুট ফর্টি ফাইভ তাহলে আঠেরো প্লাস টু রুট এইটটি মানে এইখান থেকে পেয়েছিলাম তাহলে এই সংখ্যাটা রুট ওভার অফ টেন প্লাস রুট এইট এইটা তাহলে কার থেকে বড় রুট ফিফটিন প্লাস রুট থ্রি ঠিক আছে তাহলে এই দুটো সংখ্যার মধ্যে আমরা দেখলাম যে রুট টেন প্লাস রুট এইট এইটা রুট ফিফটিন প্লাস রুট থ্রির থেকে বড় আচ্ছা এখানে আঠেরো যোগ করেছেন তার কারণ এই দুটোতে পনেরো তিন এবং দশ আট দুটোতেই আঠেরো তার মানে শুধুমাত্র স্কোয়ার করলে আমার চট করে সমাধান চলে একবার শুধু আপাতত দৃষ্টিতে যেটা কঠিন মনে হয় কষতে গেলে সেটা দেখা যাচ্ছে ভীষণ সহজ একদম সোজা এবং ওদের অঙ্কতে আরো ইন্টারেস্ট বেড়ে যাবে এই অঙ্কগুলো নিজে নিজে যখন করতে পারবে আপনি যখন কোষে দেখাচ্ছিলেন আমি এটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে অঙ্ক যত কষা হচ্ছে আমার সেই কথা মনে পড়ে যাচ্ছে যত তুমি সমাধানের দিকে এগোবে তত এর প্রতি একটা আকর্ষণ তৈরি হবে এবং এর থেকে বেশি আকর্ষণীয় এবং চিত্তাকর্ষক অন্য কোনো বিষয় তোমার কাছে আর মনে হবে না আমার স্যারের কথা আবার মনে পড়ে যাচ্ছে আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন পরের প্রশ্ন নেব কিন্তু তার আগে তার প্রশ্ন নিয়ে একজন ছাত্র দশম শ্রেণীর ছাত্র এই সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন নিয়ে ফোন করেছে অর্ণব্রায় ফোন লাইনে রয়েছে হ্যাঁ অর্ণ বলো কি প্রশ্ন আমি মুর্শিদাবাদ থেকে কান্দিরাজ স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র অর্ণব্রায় বলছি বলো প্রশ্ন হলো ওয়ান বাই রুট টু প্লাস রুট থ্রি মাইনাস রুট থ্রি প্লাস ওয়ান বাই টু প্লাস রুট থ্রি প্লাস রুট টু প্লাস ওয়ান বাই থ্রি প্লাস টু রুট টু তোমাকে এটা আর একবার রিপিট করতে হবে একটু ধীরে ধীরে বলো যাতে স্যার বোর্ডে সেটা কষতে পারেন निरसन जो সেই করণী নিরসনটা করব তোমরা করণী নিরসন এর আগের ক্লাসেও শিখেছ আজকে আমরা দেখছি যে করণী নিরসন করার আগে এই দুটোর মধ্যে যেটা বড় সেটাকে যদি একটু আগে লিখে নাও তাহলে একটু সুবিধে হয় তুমি আগে না লিখেও করতে পারো তো আমরা একটু আগে লিখে নিচ্ছি যাতে এটা করতে আমাদের একটু সুবিধে হয় এবার করণী নিরসন করলে কি হবে রুট থ্রি প্লাস রুট টু তাহলে করণী নিরসক উৎপাদক কি হবে রুট থ্রি মাইনাস রুট টু সেটা দিয়ে আমরা ওপরে আর নিচে গুণ করছি এর পরের যে অংশটা নিচে কি আছে টু প্লাস রুট থ্রি তাহলে এর করণী নিরসক উৎপাদক কি হতে পারে টু মাইনাস রুট থ্রি রুট থ্রি প্লাস ওয়ান টু মাইনাস রুট থ্রি আর নিচে টু প্লাস রুট থ্রি ইন্টু টু মাইনাস রুট থ্রি প্লাস এই অংশটার নিচে যেটা আছে থ্রি প্লাস টু রুট টু তাহলে এটার ক্ষেত্রেও করণী নিরসক উৎপাদক যেটা থ্রি মাইনাস টু রুট টু আর উপরে যা ছিল তাই রুট টু প্লাস ওয়ান তার সঙ্গে নিচে যেটা গুণ করেছো সেটা দিয়েও গুণ করতে হবে যাতে মানটা একই থাকে এই পেলাম আমরা পাওয়ার পরে এবার একটু সরল করে দাও রুট থ্রি মাইনাস রুট টু নিচে কত রুট থ্রি স্কোয়ার মাইনাস রুট টু স্কোয়ার তার মানে তিন মাইনাস দুই 
माइनस एवरे ए जे संख्या टा रोए चे इटा के तुमी गुन कर दो गुन कर ले क्यों चे टू रूट थ्री प्लस टू माइनस थ्री माइनस रूट थ्री नीचे क्यों चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ताले दुए स्क्वायर मने चार माइनस रूट थ्री स्क्वायर मने चे तीन प्लस एवरे इटा के गुन कर दो थ्री रूट टू प्लस थ्री माइनस फोर माइनस टू रूट टू फोटा की करे लो ए रूट टू आर ए रूट टू गुन है दुई तासों के दुई गुन है जे तले चार अन नीचे किया जे तीन ए स्क्वायर माने नौ माइनस टू रूट टू स्क्वायर दुई स्क्वायर चार रूट टू स्क्वायर दुई तले चार दुगने आठ है गलो इस बारे तो एकदम सो जा आर तुम्हार आठ का नोर कथन है ये ताहले तुमी अंकोटा लिखे फिर चो इटा नीचे हो रहा है कोई क्या चे इबारे देखो रूट थ्री इकहने एक टा रूट थ्री आ चे इकहने एक टा रूट थ्री आ चे हॉर गुलो सब सर वन हो गया चे तारे सब हॉर वन हो गया चे सही जो ना लेखार प्रयोजन है एकदम ताले रूट थ्री आर रूट थ्री दुटो रूट थ्री दुटो रूट थ्री केटे गालो इबारे इखाने देखो दुटो रूट टू और एक टा रूट टू सेम साइन आजे ताले जो भावे ताले दुटो रूट टू और एक टा रूट टू ताले को तो लो तीन टे रूट टू तीन टे रूट टू इखाने आजे ताले ये गुलो केटे गालो की पहलाम इखाने आजे माइनस दो ही प्लस तीन माने एक और इखाने आजे तीन माइनस चार माने माइनस ह� तर मने सुनने पहुँचे न अतु सहज न है यातो किचु पोषार पड़े तबे अमी सुनने दे पहुँचे दे पार्को किन्तु तार आनंद होने तार आनंद हो एकदम कोनो तुलो न नहीं शे आनंद है है सार किचु बोलते चाहिए एक प्रश्न एक टू एक टू कथा बोली दी छात्रों देर ये जो अंकुरा देख चो एप्पलेंटली मुनियों प्लस रूट थ्री रूट थ्री प्लस वन बाय थ्री प्लस टू रूट टू ये तीन टे पार्ट आचे ये पार्ट गुलो के आला दा आला दा भावे कोर बे एक्शन दे कोट्टे के ले पर अनेक शब्द में गुलिये जेते भरे ये टा क्या लगा एक आ दूसरा बार माथा ये रख बे ये ऑन के किंतु सबसे में पार्ट मार्किंग ये दिगे एक टा झोक थके � मैं आने आके वाले शेष उपदी कोटे पढ़ लाम ना किन्तु ज्योतों का सल्यूशन रहेगा तार जोनी नंबर पर तार जोनों नंबर पर नंबर पर ये ये विषय टेज़ जनों का माथा है और तो एटेम्प्ट जनों अति अबुश शोई करे अति अबुश शोई करे अच्छा हमें पर पौरे प्रश्नों तो चले जाए शुभोजीत शाह शीतल कुची हाई स्कू रूट टू इनटू टू माइनस रूट थ्री बाय रूट थ्री इनटू रूट थ्री उन्नों माइनस वन क्यों उनको टेस्ट है स्क्रीन स्क्रीन है उन्नों को इस चे ओ अच्छा स्क्रीन है दूसरा पार्ट है जो ए इच एक्टर हुए चे वो आर एक्टर हुए चे अभी दी थी वो शम जेटर हुए चे सुबोजी तो शेटा एक बार स्क्रीन है मैं � हाँ स्क्रीन है जो प्रॉब्लम टा ये मुहूर्त देख ची सर रूट थ्री इनटू रूट थ्री प्लस वन माइनस रूट टू इनटू टू माइनस रूट थ्री बाय रूट थ्री इनटू रूट थ्री माइनस वन अशोक ले सर प्रथम जिरा देखा ना हुए चलो शेटा वो तारी पाठा ना मैं एक एक कोड आस्ते चाहिए प्लीज अच्छा तो ये टा होच्छ हमादे ऑनकोटा किंतु अंकोटा तुम्ही जो भी खूब भालो करे देखो ताले तुम्ही अंकेर मध्य उत्तर पावे देखो एकाने रूट टू एकाने रूट थ्री एकाने वो रूट टू एकाने रूट थ्री आजे ताले तुम्हार की मने हवे ये एकाने वो जा आजे एकाने वो ताई आजे तो कॉमन नहीं नहीं ताले एके जो भी कॉमन नहीं हमरा ताले ये ऑन कोटा दाढ़ी कल 
এবারে যেটা ভেতরে এসেছে দুটো পার্ট এটা একটা পার্ট এটা একটা পার্ট তুমি এই পার্টটাকে রেশনালাইজেশন করলে করণী নিরসন করলে হরের এটারও করণী নিরসন করলে করে অঙ্কটাকে এগোতে পারো কিন্তু আর একটা সুবিধা আছে এইটার করণী নিরসক উৎপাদক তো এইটা তাহলে আমরা আলাদা আলাদা করণী নিরসক উৎপাদক দিয়ে না গুণ করে যদি এটা সরাসরি লসও করে দিই তাহলে আমার কাজ সহজ হয়ে যাবে তাহলে আমরা তাই করি তাহলে লসাউ করলে এই আমার জিনিসটা দাঁড়ালো এবারে রুট টু বাই রুট থ্রি নিচে কি আছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বির ফর্মুলায় পড়েছে তাহলে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে রুট থ্রি স্কোয়ার মানে তিন এক এ স্কোয়ার মানে এক এবার উপরটা গুণ করে দিই এইটা হলো এটা করে দেখো টু রুট থ্রি টু রুট থ্রি কেটে গেছে বেশ রুট থ্রি রুট থ্রি কেটে গেছে এবার আমরা কি পেলাম এবার আমরা যেটা পেলাম রুট টু বাই রুট থ্রি তো বাইরে ছিল ভেতরে কি পেয়েছি তিন মাইনাস এক মানে এক তিন তিন মাইনাস দুই মানে এক আর এখানেও প্লাস তিন মাইনাস দুই মানে এক আর নিচে তিন মাইনাস এক মানে দুই দেখো অঙ্ক কত ছোট হয়ে গেছে তাহলে এবারে রুট থ্রি দিয়ে উপর নিচে তুমি যদি গুণ করে দাও তাহলে তোমার অঙ্ক শেষ হয়ে গেছে রুট সিক্স বাই থ্রি আর এই অঙ্কটা তুমি নিজে যখন করতে পারবে তখন তোমার খুব আনন্দ হবে দেখবে আরো একটা অঙ্ক করতে তোমার উৎসাহ যোগাবে ওই অঙ্কটা একেবারে এটা একটা কোথাও অঙ্কটা যেন আসক্তির মতো একটা সমাধান করলে আরেকটা সমাধানের দিকে সবসময় ধেয়ে যেতে হয় কিন্তু স্যার সময় আমাদের খুব সীমিত আমি স্যার দ্রুত আপনার কাছ থেকে অনুরোধ করব যদি তাদের অ্যাসাইনমেন্টটা স্যার দিয়ে দেন তাহলে অ্যাসাইনমেন্ট তোমাদের তো দিতে হবে তোমরা ক্লাসে বাড়িতে এখন বসে বসে করবে নিজেই করতে পারবে যে অঙ্কগুলো আমরা দিতে চাইছি সেইগুলো তোমরা নিজেই করতে পারবে যেমন লেখো তোমরা লিখে নাও চট করে रुट फाइव माइनस टू एर करणी निरसक उत्पादक की की दो नम्बर x इक्वल टू रुट थ्री प्लस वन हम प्रमाण करो जे x माइनस वन बस इक्वल टू थ्री प्लस रुट थ्री बस तीन नम्बर एक्स इक्वल टू रुट ओभार अफ रुट फाइव प्लस वन बुट फाइव माइनस वन हम देखा जे एक स्कोर माइनस एक्स माइनस वन इक्ल टू जिरो বেশ তাহলে স্যার এই তিনটে আপনি অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছেন তাহলে স্যাররা গণিত অঙ্কের শিক্ষকরা এটা বরাবরই বলে থাকেন যে অঙ্কে স্কোর করা একশো পাওয়া ভীষণ সহজ যার জন্য করতে হয় প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস এই পর্বে তোমরা জানো যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এভোলিউশন অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ নিয়ে আলোচনা হবে এর আগেও এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে অর্থাৎ এটা একটা কন্টিনিউয়েশন ক্লাস যেখানে তোমরা শিক্ষক শিক্ষিকারা যেখানে শেষ করেছিলেন আজ সেখান থেকে শুরু করবেন যারা তোমাদের আজকে ক্লাস করাবেন তাদের সঙ্গে প্রথমে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্কুলের প্রিন্সিপাল ভাস্যতী চক্রবর্তী 
এবং আমাদের সঙ্গে আলোচনায় রয়েছেন বিধাননগর गवर्नमेंट হাই স্কুলের শিক্ষক সুকৃতি সুন্দর হালদার আমি দুজনের কাছেই আসব দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি তোমরা অবশ্যই এই আলোচনায় যোগ দিতে পারো এই বিষয় সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে যে কোনো জিজ্ঞাসা নিয়ে প্রশ্ন তোমরা আমরা আমাদের করতে পারো ফোন করবে নিচের দেওয়া নম্বরে সুবিধার জন্য আরেকবার বলে দিই 033-2460-5572 এবং 5573 এই নম্বরে যেমনটা শুরুতেই বললাম যে কন্টিনিউয়েশন ক্লাস এই পলিটিক্যাল সায়েন্সের এই পর্ব নিয়ে এভোলিউশন অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ নিয়ে প্রথম ক্লাসে যেখানে শেষ করেছিলেন আজকে তো সেখান থেকে শুরু করবেন তাহলে কি জানতে পারছে আজকে ছাত্রছাত্রীরা আপনাদের থেকে আচ্ছা গত 22 তারিখে আমরা পলিটিক্যাল সায়েন্স রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্লাস শুরু করেছিলাম বেশ তো সেদিন আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্পর্কে যে আলোচনাটা শুরু করেছিলাম সেটা আমি অতি সংক্ষেপে বলবো কারণ এখানে তো সময়টা খুব কম আর আগের দিন আমরা বলে দিয়েছিলাম যে এই চ্যাপ্টার থেকে 8 নম্বরের প্রশ্ন আসবে সুতরাং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তার ব্যাখ্যা আমরা তোমাদের আগের দিন দিয়েছিলাম যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এমন একটি বিষয় যেটা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক তারপরে তাদের মধ্যে যে অরাষ্ট্রীয় যে সম্পর্ক ক্ষমতা রাজনৈতিক মতাদর্শ শান্তি নিরস্ত্রীকরণ আন্তর্জাতিক সংগঠন এই সব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তো অতটা ব্যাপক আলোচনা তো এখানে অবকাশ খুব কম আমি সেটা বলবো না এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন সংজ্ঞা যারা দিয়েছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তোমরা অসংখ্য সংজ্ঞা রয়েছে সব সংজ্ঞাগুলো তোমাদেরকে নোট করতে হবে না তোমরা মেইনলি স্ট্যানলি হপম্যানের সংজ্ঞাটা দিতে পারো হার্টম্যানের সংজ্ঞাটা দিতে পারো কুইন্সি রাইটের সংজ্ঞাটা দিতে পারো আর পরবর্তীতে তোমরা যখন উত্তরটা তৈরি করবে এটাই এইভাবেই তোমরা লিখবে যে বর্তমানে তো কোনো রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ না কখনোই হতে পারে না বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো যারা ব্যবসা বাণিজ্যগুলোকে মানে নিয়ন্ত্রণ করে তো সেই সব রাষ্ট্রীয় যে যোগাযোগ রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের যে অর্থনৈতিক যোগাযোগ সেটা এখন প্রাধান্য পেলেও আমরা সার্বিকভাবে বিষয় হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে যখন আলোচনা করব তখন সামগ্রিক বিষয় নিয়েই আমরা আলোচনা করব রাষ্ট্রের সেটা আমি কিছুক্ষণ আগেই তোমাদের বললাম শুরুতে তারপরে ধরো দুটো বিশ্বযুদ্ধ গেছে বিশ্বযুদ্ধের আগে সম্পর্কের মূল্যায়ন একরকম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা দেখলাম যে বড় বৃহৎ শক্তিগুলো মন্ড নীতি থেকে বেরিয়ে এসে উদারনৈতিক নীতি গ্রহণ করলো তারপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমরা দেখলাম যে পরমাণু পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ তৎ পরবর্তী যে প্রতিক্রিয়া তার থেকে যে ভীতি অস্ত্রভীতি হ্যাঁ মানুষের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়ে যাচ্ছে এই ভীতি থেকে যে পারস্পরিক সম্পর্ক সেইগুলো তোমরা আলোচনার মধ্যে আসবে তারপরে যদি শুরুতে তোমরা দাও যে এটা বিকাশ এখন সম্পর্কের বিকাশ যদি বলতে হয় সে তো সেই রোমান সিভিলাইজেশন মানে রোম সভ্যতার সেই সময় থেকে পরবর্তীতে আমরা অ্যারিস্টটলের বক্তব্যের মধ্যে পেয়েছি প্লেটোর বক্তব্যের মধ্যে পেয়েছি থুকি ডাইডিসের রচনাটাকে একসময় একটা আদর্শ হিসেবে ধরা হতো তারপরে শিল্প বিপ্লব তারপরে শিল্প বিপ্লবের পরে আমরা দেখব যে তোমার যেটাকে বলা হয় সংস্কার আন্দোলন এই সব আন্দোলনের পরবর্তীতে আমি সংক্ষেপে তোমাদের জন্য এটা বলে দিচ্ছি মানে ডিটেলস আলোচনায় যাচ্ছি না তোমরা সেই আলোচনাগুলোকে শিল্প বিপ্লবের ফলে কাঁচামাল সংগ্রহ করা দরকার কাঁচামাল থেকে যে উৎপাদিত দ্রব্য সেগুলোকে তো বিভিন্ন রাষ্ট্রে বাজার তৈরি করতে হবে বাজার তৈরি না করলে তাহলে সেগুলো ঠিক এই এইভাবে তো সম্পর্কগুলো আসছে সেটা সাম্রাজ্যবাদী সম্পর্ক নাকি সম্পর্ক সেগুলো পরের ব্যাপার তাহলে এইগুলো তোমাদের আসতে হবে তারপরে এর যেগুলো মানে বিভিন্ন ধারা আদর্শবাদী ধারা বাস্তববাদী ধারা তারপরে বহুত্ববাদী ধারা এইগুলো তোমরা আলোচনার মধ্যে আমি আগের দিন বলেছি এবার আজকে যে বিষয়ে আসবো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যদি তিনটে মূল বিষয় শক্তি জাতীয় স্বার্থ বিশ্বায়ন এই তিনটে বিষয়ের উপর আলোচনা আলোচনা না এখানে মূল আমরা মূলত আজকে আলোচনাটা করব পাওয়ার মানে জাতীয় শক্তি জাতীয় শক্তি এবং ওটাকে বলা হচ্ছে আপনার গ্লোবালাইজেশন ফলাফ বিশ্বায়ন এই বিশ্বায়ন তো এই দুটোর পর আমরা আলোচনা করব জাতীয় শক্তির যে বিষয়টা সেটা আমাদের ম্যাডামের কাছে আমি আসবো স্যার মাস্কটাকে একটু চেষ্টা করবেন নাকের উপরে তুলে নেওয়ার একটা বিষয় স্যারও যেটা বলছিলেন যে 
কোনো রাষ্ট্র কোনো দেশই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় সেটা যখন সংকটকাল উপনীত হয় সব থেকে ভালো বোঝা যায় স্যার যে সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি এখন যে কোনো রাষ্ট্র স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় একে অপরের উপর কতটা নির্ভর করতে হচ্ছে এই সংকটকাল না এলে হয়তো আমরা কেউ বুঝতে পারতাম না না সংকটকালে তো আমরা বুঝতে পারবোই আমরা মানে যেটা বলছি কিন্তু সব থেকে বড় কথা যে আমরা তো পরবর্তীতে শক্তি নিয়ে আলোচনা করবে একেবারে কিন্তু শক্তি মানেই যে পারস্পরিক যুদ্ধ সেটা কখনোই না সেটা কখনোই না আচ্ছা এই এই নিয়েই প্রথম প্রশ্ন স্বরূপ ঘোষ সে প্রথম প্রশ্ন পাঠিয়েছে কৃষ্ণনগর হাইস্কুল নদিয়া থেকে এই সংক্রান্ত এই প্রশ্ন ক্ষমতা বলতে কি বোঝো জাতীয় শক্তির ভৌগোলিক উপাদান আলোচনা করো ক্ষমতা বলতে কি বোঝো জাতীয় শক্তির ভৌগোলিক উপাদান আলোচনা করো ম্যাডাম তাহলে আগেই বলি এই ক্ষমতা নিয়ে তো আমাদের আজকে আলোচনা বা পাওয়ার নিয়ে আমাদের আলোচনা তা পাওয়ার যেটা করতে হবে যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পাওয়ারের কি ভূমিকা বা পাওয়ার বা ফোর্স এটার ভূমিকাটা কি তার আগে তাদের পুরো ডেফিনেশনটা তোমাদের জানা দরকার যে পাওয়ার কাকে বলে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মর্গেন্থাও কি বলেছেন উনি বলেছেন পাওয়ার ইজ ম্যানস কন্ট্রোল ওভার দ্য মাইন্ড অ্যান্ড অ্যাকশন অফ আনাদার পার্সন বা বলতে পারি একটা ব্যক্তির ওপরে তার মনের ওপরে তার আচরণের ওপরে যে প্রভাব আমরা ফেলি তাকেই আমরা বলতে পারি পাওয়ার এই পাওয়ারের ওপরে নির্ভর করেই কিন্তু আমাদের পুরো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আমাদের ঘুরছে বা রিভলভিং দ্য টোটাল ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন ইজ রিভলভিং অ্যারাউন্ড পাওয়ার তো এই পাওয়ারকে যখন আমরা ব্যাখ্যা করতে যাব একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে আরেকটা রাষ্ট্রের সম্পর্ক কিন্তু ডিপেন্ড করছে তার জাতীয় ক্ষমতার ওপরে জাতীয় ক্ষমতা যে রাষ্ট্রের যত বেশি জাতীয় ক্ষমতা বা যার যত বেশি স্ট্রেংথ সে তত বেশি রাজনৈতিকভাবে স্ট্রং বলা যাবে তাকে অনেক বেশি আমরা স্ট্রং বলতে পারব এবং প্রত্যেকটা রাষ্ট্র নেতার একটাই উদ্দেশ্য হয় তারা তাদের শক্তি কীভাবে বাড়াবে এটা আজকের থেকে না এটা যবে থেকে আমরা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন পড়ছি বা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তবে থেকে প্রত্যেকটা রাষ্ট্র নেতার একটাই উদ্দেশ্য যে তাদের ক্ষমতা তারা কিভাবে বাড়াবে সকলেই চেষ্টা করে অমিত শক্তি ধর হওয়া একদম একদম ঠিক এই ক্ষমতা বাড়াতে গেলে দেখা যাচ্ছে তারা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করছে এখানে যারা স্টুডেন্টরা একটা ভুল করে থাকে তারা ক্ষমতা পাওয়ার বা ফোর্স এই দুটো দুটোকে সিনোনিমাস ভাবে যে দুটোরই একই মানে ফোর্স কিন্তু শুধু সামরিক শক্তিকেই বলে আচ্ছা আর সেই তুলনায় পাওয়ার কিন্তু শুধু সামরিক শক্তিকে বলে না পাওয়ার কিন্তু আরও অনেক বিশদভাবে আলোচনা করে কারণ পাওয়ার মানে কিন্তু আমি শুধু আমার ফোর্স আছে তাই দিয়ে শক্তি দেখালাম তাকে কিন্তু পাওয়ার বলে না পাওয়ার ডিপেন্ডস অন মেনি ফ্যাক্টরস ডিপ্লোম্যাসি আ গুড রিলেশন ডিবেট ডিসকাশন স্প্রেজ বিশেষ করে এখন যে সব যেই জায়গায় আমরা থাকছি বা অবস্থান করি এখানে ফোর্সের কোনো ভূমিকাই নেই যদি কোনো রকম কোনো রাজনৈতিক আলোচনা আমরা করতে চাই সেটা অবশ্যই ডিবেট বা ডিসকাশন দিয়েই শেষ করতে হবে তা নালে কিন্তু তার ফল হবে অত্যন্ত খারাপ তাহলে পাওয়ার আর ফোর্সের ডিফারেন্সটা বুঝিয়ে দেওয়ার পরে আমাদের যেটা জানতে হবে যে এই প্রত্যেকটা কান্ট্রি তার ভৌগোলিক অবস্থানের উপরে ডিপেন্ড করে তারা কত শক্তিশালী এই ভৌগোলিক অবস্থানই আজকে আমাদের কোয়েশ্চেন এই ভৌগোলিক অবস্থান বলতে এটা আমি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি যেমন ইউএসএ ইউএসএ ইজ এ কান্ট্রি সারাউন্ডেড বাই সি অল ওভার তাই জন্য যে কোনো ইউরোপ বা এশিয়র কোনো শক্তির ক্ষমতা নেই ইউএসএকে অ্যাটাক করার কথা ভাবার কারণ তারা নিজেদেরকে তিন দিক থেকেই শক্তিশালী করে দিয়েছে আর্মি নেভি অ্যান্ড ফোর্স এবং এদের শক্তির জন্যই তারা কিন্তু শক্তিশালী কিন্তু তার মানে এই না যে সব সময় যে ইউএসএ বৃহৎ কান্ট্রি তার অনেক শক্তি আছে তা কিন্তু না যদি আমরা ক্ষুদ্র দেশগুলোকেও দেখি এক্সাম্পল জাপান গ্রেট ব্রিটেন এরাও কিন্তু ভৌগোলিক এদের অবস্থান খুব সুন্দর এদেরও চা চতুর্দিকে সমুদ্র আছে এবং তাদের নৌবাহিনীটা যথেষ্ট স্ট্রং এটাও তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই হয়েছে ম্যাডাম আমি বলছিলাম যে এই যে ভূমাগত আমি বাংলায় বলি যাতে ভূমা মানে ভূখণ্ড জনিত যে সুবিধাটা আয়তনে সে ব্যাপারে তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানে তার অর্থনৈতিক বাণিজ্যটাকে সে নিয়ন্ত্রণ করছে অবশ্যই তার বাইরে রাশিয়ার কথাটা বলুন রাশিয়ার ব্যাপারটা এত বিস্তৃত আর তার জনসংখ্যা আর তার এত বৈচিত্র্য বুঝতে পেরেছেন যা নেপোলিয়ান ঢুকে তো কিছু করতেই পারলেন করতেই পারলেন ফিরে গেলেন হিটলারও কিছু করতে পারলেন না রাশিয়াও মানে ভৌগোলিক দৃষ্টান্ত হিসাবে আয়তনের নিয়ে আমরা বলবো যে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান ছাড়াও তো আমাদের একটা আয়তনের ব্যাপার আয়তনের ব্যাপার রয়েছে এইটা যদি আমরা ধরি যে একটা দেশ আয়তনে বড় মানে তারা শক্তিশালী তা কিন্তু সেটাও কিন্তু আমাদের ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে আয়তনে ছোট 
তাদেরও যদি বিভিন্ন ফ্যাক্টরস তাদের লিডারশিপ যদি খুব ভালো হয় তাহলে কিন্তু তারা আয়তনটা তাদের কাছে কোনো ফ্যাক্টর না ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম এখানে আমাদের যেটা আমাদের টপিকের মধ্যে সঙ্গে रिलेटेड খুব সুন্দর একটা एग्जांपल দিলে তোমরা সবাই বুঝতে পারবে 1947 ইন্ডিয়া গট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইস্ট পাকিস্তান এন্ড ওয়েস্ট পাকিস্তান ওয়াজ ক্রিয়েটেড উই অল নো কিন্তু ইস্ট পাকিস্তান আর ওয়েস্ট পাকিস্তানের মাঝখানে একটা বিশাল কান্ট্রি ইন্ডিয়া এদের আয়তন কিন্তু অনেক বড় কিন্তু সেই কান্ট্রি কিন্তু অখণ্ড থাকতে পারলো না তারা ভেঙে গেল কেন কারণ তখন তাদের প্রপার নেতৃত্বের অভাব ছিল যে নেতৃত্ব দিয়ে দেশটাকে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে এক সঙ্গে রাখবে সেই অভাব তারা অনুভব করেছিল সেই সময় এবং তার ফলে আমরা সবাই মুক্তি যুদ্ধের কথা জানি 1971 ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়ার অফ বাংলাদেশ মুজিবুর রহমান বিস পাকিস্তান ওয়াজ ব্রোকেন এন্ড আ নিউ নেম ওয়াজ ক্রিয়েটেড বাংলাদেশ তাহলে এটা হয়ে গেল আয়তন নিয়ে তাহলে আপনি আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি আয়তনের কথা যখন বলছিলেন আমার মনে পড়ে যাচ্ছে যে আয়তন বা সাইজ ম্যাটার করে না তার তো সবথেকে বড় উদাহরণ ডেভিডের গোলিয়াতের যুদ্ধ একদম একদম definitely definitely mm. it's a very good example khub bhalo ekdom khub bhalo example ei ei proshong ta ei je answer ta amra korchi ajke eta to ekta question esche bachchara shebhabe ota ke answer korbe bhogolik upadan tader obosshoi tader kintu ei example gulo diyei korte hobe amader korte hobe ei example gulo diye na korle kintu kokhonoi hobe na amader ekhane arekta ache jemon amader india te thaki indiar example is very very important the indian foreign policy is also dependent on on its location amader uttore himalaya ache obosshoi ota amader shimanto ke rokkha korte घातिक प्रभाव फेले मध्य तीन टे कान्ट्री एक्साम्पल दिल सीजारा खुद दरकार क्लैमेट भूगोलिकलैमेट पड़े जलवायु तो क्लैमेट मान फेभरेबल क्लैमेट ना कृषिकाज छात्र द्वश श्रेणी से प्रश्न संगे फोन लाइन रही दास रही फोन हाँ बोलो तुम्हारे प्रश्न ফোনে আছো তুমি না সমাবত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাহলে আমি দ্বিতীয় প্রশ্নে চলে যাই দ্বিতীয় প্রশ্ন অভিপ্সা সরকার পাঠিয়েছে দেশ দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয় পশ্চিম বর্ধমান থেকে তার প্রশ্ন স্যার কিছুক্ষণ আগে যেটা শুরুতেই বলছিলেন বিশ্বায়ন নিয়ে বিশ্বায়নের সংজ্ঞা দাও বিশ্বায়নের বিভিন্ন রূপ উল্লেখ করো আচ্ছা স্যার হ্যাঁ বিশ্বায়নের সংজ্ঞা বলে কিছু হয় না पॉलिटिकल সায়েন্সে যেমন ডেফিনিশন দিয়ে আমাদের প্রত্যেকটা উত্তর করা হয় ম্যাক্সিমাম जी होक एखे संज्ञा बोले फेले मेटी विश्वयन का बोले। देखो विश्वयन का बोले ये आलोचना तो निरंतर व्यापकतर मीटिंग मिचिल राजनैतिक दल सबाई कर तुम्हारा जेहेतु समाज अंश लेख पढ़ा शिखस कंतु जख पाठ्यसूची हिसाब से आलोचना करब से तुम्हारे बेसिकाली बोलो जो विश्वयन बोलते एम विश्वव्यापी एक प्रसेस एक प्रक्रिया चिन्हित करा जाए जाते राष्ट्रे धारणाटा जी राष्ट्रे निजस्व धारणाटा से मुहूर्ते मान ये से थे ना कि राष्ट्रे धारणाटा थे ना एवं अर्थनैतिक राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र विश्वव्यापी एक अबाध आदान प्रदान प्राचीर भेगे जाए प्राचीर भेगे जाए अबाध एवं परवर्ती समय मान यो एस कोथा थे विश्वयन बेपार आगे हम विश्वयन बला है विश्वयन कोथा थे विश्वयन धारणार जिन प्रवर्तन कर रोलैंड रबार्टसन से तो परवर्ती परवर्ती विश्वयन व्यापकता मैंने विश्व वाणिज्य जो व्यापकता जो अबाध वाणिज्य और जेटा के बला अबाध वाणिज्य बोलते कि एक राष्ट्रीय सार्वभौम राष्ट्र उर परमिशन एक इंटरक्ट की आपके करते एक प्रश्न आज प्रश्न डिटेले आसब अतनु घोष तरह प्रश्न नहीं मुहूर्ते फोन लाइने संगे रही है हाँ अतनु बोलो हाँ प्रश्न प्रभाव में राष्ट्रीय सार्वभौम की संकटे सम्मुखीन मतमत जुक्ति दाओ 
शिल्प विप्लवर पर विश्वयर भीतटा क्यों शक्त हो विश्वयन मान छड़ा शिल्प विप्लव शिल्प विप्लव जो हो यूरोपे तक तो कम्पानी शासने तीनटे <laughs> मूल बेपार्थिक दिक दिए कि आंतर्जा वाणिज्य प्रसार विभिन्न अंचल मध्य मानुषे मान इमिग्रेशन माइग्रेशन बांगला की बोलो मैं अभिगमन निर्गमन तरह विभिन्न देश मध्य अर्थ एवं अन्न्य बनीमय जो अबाध चलाचल पन्नर अबाध चलाचल बहुजा संस्थागुलो के अबाधे प्रवेश करते देवा बनियोग उत्पाद अबाध स्वाधीनता बनियोग क्या कर विभिन्न नाम करबना एखे विभिन्न जे नित्य नैमित्तिक प्रयोजन जिन भारत नामे भारत देवदेवी नामे ये हमें मन कर भारतीय प्रोडक्ट ता क्यों नय य मुनाफा से सम्पूर्ण नहीं जा बहुजात संस्थागुल तेल वो ऐलेटी जो बल जो सार्वभौमत बोलते सवरेंटी बोलते जो बोझा जो सर्वप्रकार नियंत्रण थे मुक्त डेमोक्रेटिक स्टेट गो जनगण के दायबद्ध जनकल्याण जनकल्याण करते ग जे धरण रेभिन्यू धरून ये करोा यार कि हे समस्त स्तब्ध हो गए समस्त व्यवसा वाणिज्य लेंदेन एब जनकल्याण पब्लिक तो साधारण जनगण तो जनकल्याण करते ये एक समय मुक्त हब अर्थ कोथा थे पा तक ओई सूजोगे मान विश्व शक्तर जे भारसम्य थे ना तक अबाध वाणिज्य ढुके जाने सरकार के अलाउ करते हे सांस्कृतिक बेपार सांस्कृतिक बेपार जेटा वसुदैव कूटुम्बकम तो बटे सांस्कृतिक बेपार निजस्व जो संस्कृति से विलुप्तर दिखे चले जा पाश्चात्य जो संस्कृति उद्यम जो संस्कृति से गो आस मोबाइल टीवी बाईजे बनोदन जो जिनगुल मानुषे दैनन्दिन जीवन मानुष खाद्य थे से विश्वयन अंग हिसाब से आसरा विश्वयर प्रभाव खूब ही मारा एवं विशेषकर ये आई एम एफ वार्ल्ड ट्रेड अर्गानाइजेशन डब्ल्यू टीओ वार्ल्ड बैंक तीनटे माध्यम सरसर राष्ट्र नाम कर बला जाए मार्किन जुक्तराष्ट्र यीटर माध्यम समस्त आंतवाणिज्यटा के तरा नियंत्रण कर समस्त जनकल्याणी ग्रहण करते प्रोजेक्ट खुलबना समय मन आज बारक ओबामा तर अर्थनैतिक मंदार जो ये एक अद्भुत सम्पर्क आंतर्जा सम्पर्क संस्कृतर संगे मिसलें प्रशंसा करलें क्योंकि मूलत कि करलें जखने लग्निटा जाते बेसि ठीक कथाटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट
मैडम उत्तर प्रश्न जतियों क्षमतार मूल उपादान गुल आलोचना करो मैडम एक उपादानी आलोचना भौगोलिक उपादान अनेकगुल तर मध्य चारखाना उपादान के बस हाईलैट करबा भौगोलिक उपादान पर जापुलेशन जनसंख्या जनसंख्या पपुलेशन अवश्य एक जर क्षेत्र एक विशाल भूमिका प्ले कर एक कान्ट्री जेखने ह्यूज पपुलेशन से कान्ट्री क्या बोलते बेनिफिटेड आर तर लसो आई एक्साम्पल जो बसि पपुलेशन थका से पपुलेशन के जी ठीक चालना करा जाए तेल देखा जा पपुलेशन द्वारा भीषण भाव उपकृत ता जदि एडुकेटेड पपुलेशन है ता जी शिक्षित है तर इकोनमिकाली स्ट्रंग तेल क्यों से ही पपुलेशन देशर जो एक विशाल परिकाठाम बला है गुणगत दिक गुणगत दिक्कत ये पपुलेशन दिक्ट देखो एचड़ा संख्या संख्या बसि हम से कान्ट्री बेनिफिट कर संख्या कम हम से बेनिफिट कर एकदम ना विशेषकर पलिटिकल सायन्स स्टूडेंट यू हाव टू नो जो पपुलेशन जो आप जज कर The number is not very important. Achha. Population जो भी educated है, तो ले number is not at all a factor. बेश. बिशाल population है किंतु अनेक काजे आमदेर लाग दे पड़ेगा. Madam, like Vietnam, तार पड़े आमदेर जो भी बोली Fidel Castro देश, Cuba. सब छोटो देश. छोटो देश. छोटो देश. Population कम किंतु तादेत. तारा कतु उन्नति करेंगे. ठीक है. अच्छा. एक पड़े जेटा आच्छे आमदेर. एक तो song खेले madam. हाँ. एक पड़े आच्छे आमदेर raw materials. मिलिटर मिलिटारि स्ट्रेंथ के शुद्ध पपुलेशन जो मिलिटर स्ट्रेंथ दिए जाए तो ना मिलिटर स्ट्रेंथ होते इक्ुअलि ट्रेंड गुड पार्सनल अनेक मडार्न इक्ुपमेंट्स थकते हैं तब गए देखा जाए जो एक मिलिटर स्ट्रेंथ देश के कतटा एगिए नहीं चले जा मैडमेंटेन कारण समय सीमार मध्य जो आलोचना कर विस्तृत आलोचनार इच्छे थे क्योंकि सूझ सब समय मैडम जो असाइनमेंट अपनी दिए दें हाँ असाइनमेंट हे क्षमता का क्षमतार भौगोलिक उपादान आलोचना करो क्वेश्चन नम्बर टू विश्वयन विभिन्न रूप आलोचना करो नम्बर थ्री आंतर्जा सम्पर्क संज्ञा दाओ आंतर्जा सम्पर्क विकास धारा आलोचना करो एवं क्वेश्चन नम्बर फोर आंतर्जा सम्पर्क और आंतर्जा राजनीतर मध्य पार्थक्य आलोचना करो बेस हलो आज के असाइनमेंट और आज के आलोचना जेहेतु समय सीमता प्रत्येक अनुष्ठान थे प्रत्येक विषय थे तक शेष करते हे सर और मैडम दूज के धन्यवाद जाना चीज अनुष्ठान शेष करते करते अवश्य आगामीकाल के तुम्हारे क्यों विषय तुम्हारा जो जो दुटो धापे है दसटा के एगारोटा और तीनटे चारटे आगामीकाल सकाल दसटार विषय जान रखी भौत विज्ञान और पदार्थविद्या नवम श्रेणी भौत विज्ञान में पढ़ाना है वार्क पावर एंड एनार्जी एवं द्वश श्रेणी पदार्थविद्य कैपासिटेंस नहीं आलोचना है और एरपर द्वित दफाय तीनटे आलोचना रही है से आगामीकाल विषय जीवन विज्ञान और निट्रिशन दशम श्रेणी जीवन विज्ञान थीम कन्टिन्यूटी अफ लाइफ और सब थीम रिप्रोडक्शन द्वश श्रेणी निट्रिशने प्रिपारेशन अब सीम्पल थेरापिटिक डाएट नहीं आलोचना कर शिक्षक शिक्षिकारा द्वश श्रेणी प्रिपारेशन अब सीम्पल थेरापिटिक डाएट और दशम श्रेणी जीवन विज्ञान विषय थीम कन्टिन्यूटी अफ लाइफ सब थीम रिप्रोडक्शन यही आलोचना है तुम्हारा जो जीटे जो आलोचना तरह आज सन्धे छटार मध्य तुम्हारे प्रश्न पाठाते हैं प्रश्न पाठान समय अवश्य निजे नाम क्लस विषय तुम्हार स्कूल नाम ए जिलार नाम लिखते भूलें ना ह्वाट्सप नम्बर हमें जानी मुखस्त हो गए जखने तुम्हारे पाठाते हैं सन्धे छटार मध्य तीन आगामीकाल के तीनटे विषय आलोचनार जो ह्वाट्सप नम्बर तुम्हारे सुविधे जो आक बार नाइन सेवन फोर एट टू वन सेवन टू जिरो वन इमेलो तुम्हारा प्रश्न पाठाते पर इमेल आईडी बी एस क्लसरूम टोटी टोटी एट द रेट जिमेल डट कम 
তাহলে এই পর্বের আলোচনা এখানেই শেষ করছি আর আপনাদের সমস্ত খবরের জন্য চোখ থাকুক শুধুমাত্র এবিপি আনন্দ